আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেমস সেন্ট রয় আমরা ডেভেলপমেন্ট লেন্থ বের করার যে ইকুয়েশনটা আছে সেটা বেসিক কনসেপ্টগুলো শিখেছি টার্মসগুলো শিখেছি এখন আমরা এক্সাম্পলটা করব আর এক্সাম্পল আমরা করব বইয়ে যে এক্সাম্পলটা আছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এটা ফার্স্টে করব তারপর আমরা এই টাইপের আরেকটা এক্সাম্পল দেখব তো আমরা যদি সিক্স পয়েন্ট ওয়ানটা করতে চাই এখানে কোয়েশনটা অনেক বড় আর এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে এই ফিগারে আমরা এই যে এখানে সাপোর্ট তার মানে এখানে টপে যে বারটা আছে এটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের টেনশন রেনফোর্সমেন্ট এই টেনশন রেনফোর্সমেন্টের জন্য আমরা এই এল ডির ভ্যালুটা বের করব আর এখানে বিমের যে ক্রস সেকশন ক্রস সেকশন এখানে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে বি এর ভ্যালু টেন ইঞ্চ এইচ হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চ ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে এইটিন ইঞ্চ আর এখানে ক্লিয়ার কভার আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশনও বলা আছে তো আমরা কোয়েশ্চেনটা ফার্স্টে পড়ি আর এখান থেকে দেখবো আমাদের কি কি গিভেন আছে তো ফার্স্টে যদি আমরা দেখি বেসড অন ফ্রেম অ্যানালাইসিস দ্য নেগেটিভ স্টিল রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য বেম ইস টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চ স্কোয়ার তার মানে আমাদের এ এস রিকোয়ার্ড হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চ স্কোয়ার তারপর কি বলা আছে টু নাম্বার ইলেভেন বার্স আর ইউজড আর প্রোভাইডিং এ এস হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ইঞ্চ স্কোয়ার মানে এ এস প্রোভাইডেড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ইঞ্চ স্কোয়ার আমাদের লাগবে হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন কিন্তু আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়েছি ঠিক আছে এরপর হচ্ছে বিম ডাইমেনশন দেওয়া আছে যেটা আগে বললাম তারপর ডিজাইন উইল ইনক্লুড নাম্বার থ্রি স্টিয়ার আপস মানে স্টিয়ার আপসগুলো হচ্ছে নাম্বার থ্রি আর স্পেসিংটা হচ্ছে ফোর স্পেসড ফোর অ্যাট থ্রি ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার ফলোড বাই ফাইভ ইঞ্চ স্পেসিং তার মানে একটা হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার আর একটা স্পেসিং হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চ সেন্টার টু সেন্টার আর এখানে আমাদের কেটিআরের ভ্যালুতে একটা ফর্মুলা ছিল যেটা ছিল KTR equals to 40 ATR divided by SN. তো এখানে আমাদের এই এটিআর এর ভ্যালুটা কি আসবে এখানে যেহেতু দেখো দুইটা মানে ডাবল লেগ স্টির তার মানে এটিআর হচ্ছে টু ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান যেহেতু নাম্বার থ্রি বার তারপরে এস হচ্ছে কি ম্যাক্সিমাম স্পেসিং ছিল তো এখানে ম্যাক্সিমাম স্পেসিং হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চ তো এস এর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ ইঞ্চ এন এর ভ্যালু কত হবে যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা নাম্বার ইলেভেন বার তাহলে এন ইকুয়ালস টু টু এভাবে আমরা ফার্স্টেই কেটিআর এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবো তো কেটিআর হচ্ছে ফর্টি ইন্টু টু ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইন্টু টু এভাবে আমাদের কেটিআর এর ভ্যালুটা চলে আসবে পয়েন্ট এইট এইট একটা ভ্যালু চলে আসলো এরপর আমরা বাকিগুলো দেখি যে কি কি বলা আছে তারপর বলা আছে এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ক্লিয়ার কভার নর্মাল ওয়েট কনক্রিট নর্মাল ওয়েট কনক্রিট মানে ল্যামডা ইকুয়ালস টু ওয়ান তারপর এফ সি প্রাইম দেওয়া আছে ফোর থাউজেন্ড পি এস আই এফ ওয়াই দেওয়া আছে সিক্সটি থাউজেন্ড পি এস আই তারপর মিনিমাম ডিস্টেন্স অফ এল দি আমাদেরকে বের করতে হবে এখন আমাদের এখানে কোটিংয়ের কোনো কিছুই বলা নেই ইবক্সি কোটিং নাকি জিং কোটিং কিছুই বলা নেই যদি কিছু বলা না থাকে এটাকে আমরা ধরে নেব যে বারটার মধ্যে আসলে কোনো কোটিং দেওয়া নেই সো আনকটেডের জন্য আমাদের সাই ই হচ্ছে ওয়ান তারপরে আমাদের নাম্বার নাম্বার অফ বার হচ্ছে টু আর সেটা হচ্ছে ইলেভেন তো ইলেভেন বারের জন্য আমাদের সাইজ ফ্যাক্টর যেটা ছিল সাই এস এটা চলে আসবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আরেকটা হচ্ছে সাই টি সাই টি কি ছিল কাস্টিং পজিশন ফ্যাক্টর এখানে দেখো আমাদের বিমের যে ক্রস সেকশানটা আছে এখানে কিন্তু ইফেক্টিভ ডি এর ভ্যালু হচ্ছে এইটিন ইঞ্চ তো এই যে ভ্যালুটা ফ্রেশ কমপ্লিট প্লেয়ার এটা অবশ্যই বারো ইঞ্চের বেশি হবে তো সেজন্য আমাদের সাই টি এর ভ্যালুটা হবে এখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সরি সাইজ ফ্যাক্টর কি ছিল সাইজ ফ্যাক্টর ছিল যদি নাম্বার সেভেন বা তার বেশি হয় তাহলে ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান তো এখানে সাই এস এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এখানে আমাদের একটা চেক আছে সাই টি অ্যান্ড সাই ই এর প্রোডাক্ট সাই টি ইন্টু সাই ই এর প্রোডাক্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি যেটা লেস দেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন তার মানে এটা ঠিক আছে আমাদের আর কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না 
এখন বাকি রইল কি কি ল্যামডা শেষ এখানে ডিবি হচ্ছে নাম্বার ইলেভেন বারের ডায়া যেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ইঞ্চ তারপরে হচ্ছে কেটিআরও বের করে ফেলেছি পয়েন্ট এইট এইট শুধু সিবিটা বাকি আছে এখন আমরা সিবি যদি বের করি যে বিমের যে ক্রস সেকশানটা আছে এখানে আছে স্টিয়ার আপটা আর এখানে হচ্ছে দুইটা বার যেটা হচ্ছে ইলেভেন ইলেভেন নাম্বার বার আর এখানে ক্লিয়ার কভার বলা আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এই ক্লিয়ার কভারের ডিস্টেন্সটা আসলে এতটুকু এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ একদম ফ্রেশ কনক্রিট ক্লিয়ার এর মধ্যে কোনো স্টিল থাকবে না এটা হচ্ছে বিমের ক্লিয়ার কভার তো এটা যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হয় আমাদের সিবি ওয়ান ছিল এই বারের সেন্টার থেকে এই লেয়ার পর্যন্ত ডিস্টেন্সটা তো এটা এখানে কি আসবে সিবি ওয়ান যদি বের করি এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস একটা স্টির আপের ডায়া আসবে এটা যেহেতু নাম্বার থ্রি বার তো ডায়া হচ্ছে থ্রি বাই এইট প্লাস হবে এটা যেহেতু নাম্বার ইলেভেন বার এটা রেডিয়াসটুকু আসবে তার মানে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের সিবি ওয়ান সিবি ওয়ানের ভ্যালুটা চলে আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ এইট ইঞ্চ তারপরে হচ্ছে সিবি টু এটা ছিল আমাদের দুইটা বারের সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স মানে এই ডিস্টেন্সটুকু এই টোটাল বিমের ডিস্টেন্সটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে বি এর ভ্যালু সেটা দেওয়া আছে দশ ইঞ্চ তো সিবি টু কি হবে টেন মাইনাস দুই পাশে দুইটা ক্লিয়ার কভার বাদ যাবে মানে টু ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাদ যাবে তারপর হচ্ছে দুইটা স্টির আপের ডায়া বাদ যাবে যেটা হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি বাই এইট বাদ যাবে সাথে বাদ যাবে এতটুকু রেডিয়াস অফ একটা বার আর এতটুকু রেডিয়াস অফ আরেকটা বার তার মানে মাইনাস হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান তো এটা যদি আমরা করি এই ভ্যালুটা চলে আসবে সিবি টু ইকোস টু টু পয়েন্ট ফোর টু ইঞ্চ টু পয়েন্ট ফোর টু না এটা আসলে আমরা ডিরেক্ট হাফ অফ সিবি টু যদি বের করি এই টোটালটাকে হাফ করে দিলে এই ভ্যালুটা চলে আসবে টু পয়েন্ট ফোর টু ইঞ্চ তো এখানে সিবি ওয়ান গ্রেটার দেন হাফ অফ সিবি টু তার মানে আমাদের এই ভ্যালুটাই হচ্ছে সিবি তাহলে এখানে সিবি ইকোস টু কত সিবি হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর টু ইঞ্চ এভাবে সিবি বের করতে হবে তারপর আমরা বের করব সিবি প্লাস কেটিআর ডিভাইডেড বাই ডিবি তো এটা যদি করি এখানে সিবি প্লাস কেটিআর ডিভাইডেড বাই ডিবি এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর টু প্লাস কেটিআর হচ্ছে পয়েন্ট এইট এইট বাই ডিবি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান এই ভ্যালুটা চলে আসবে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর তার মানে এটা হচ্ছে লেস দেন টু পয়েন্ট ফাইভ মানে এটাও ঠিক আছে এখন আমাদের সবগুলো ভ্যালু চলে আসছে শুধু আমরা এল ডি এর ভ্যালুটা এখন বের করব সো এল ডি যদি বের করি এখানে এল ডি ইকুয়ালস টু থ্রি বাই ফর্টি ইন্টু সিক্সটি থাউজেন্ড ডিভাইড বাই ল্যান্ডার ভ্যালু ওয়ান এফ সি প্রাইম চার হাজার এফ সি প্রাইম এফ আই দুইটাই কিন্তু পি এস আই এ বসাইতে হবে কে এস আই বসালে কিন্তু হবে না তারপরে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ফ্যাক্টরগুলো তারপরে যে নিচের যে প্রশ্নটা ছিল সিবি প্লাস কেটিআর বাই ডিবি এটার ভ্যালু হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু এখানে কিন্তু একটা ডিবি আছে এই ভ্যালুটা চলে আসবে ফর্টি ডিবি ফর্টি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান সো ভ্যালুটা আসবে ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ এটাই কিন্তু আমাদের আনসার না আমাদেরকে কোয়েশ্চেনের ফার্স্ট যেই লাইনটা ছিল সেখানেই বলা ছিল যে এ এস রিকোয়ার্ড হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ইঞ্চ স্কোয়ার কিন্তু আমরা কিন্তু প্রোভাইড করেছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু ইঞ্চ স্কোয়ার তো আমরা যতটুকু এরিয়া দরকার তার থেকে অলরেডি আমরা বেশি দিয়েছি আবার যদি লেনথও আমরা সেমই রাখি তাহলে কিন্তু এটা ইকোনমিক হলো না তো আমরা চাইলে এই লেন্থটা কমাতে পারবো এই এরিয়া দিয়ে তো আমাদের আসলে এল ডি রিকোয়ার্ড হচ্ছে এই ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইন্টু যে রিকোয়ার্ড এরিয়া 
এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ডিভাইডেড বাই আমরা যেটা প্রোভাইড করেছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু এভাবে আমরা এই ভ্যালুটা পাব ফিফটি টু ইঞ্চ এটা হচ্ছে আমাদের আনসার ম্যাথটা কিন্তু খুবই ইজি ফর্মুলাটা মনে রাখলেই চলবে আর ফ্যাক্টর কোনটার জন্য কিভাবে চেঞ্জ হয় কোন কন্ডিশনের জন্য কিভাবে ফ্যাক্টর সেভাবে বের করতে হবে আর সিবি এর ভ্যালুগুলো অ্যাকুরেটলি বের করলেই চলবে এভাবে আমরা ডেভেলপমেন্ট লেন্থ বের করে ফেলবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং